എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്സൺ ബി കോം ബി ബി ഐയിലെ ഇ ഡിയിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്രാക്ഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇസ് വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ഓൺട്രപ്രണീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും എം എസ് എം ഇസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റർ അഥവാ ഡി ഐ സി ഈ ചെറിയ നഗരങ്ങൾ അതുപോലെ ചെറിയ വില്ലേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിലുള്ള എം എസ് എം ഇസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്നതാണ് ഡി ഐ സി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എം എസ് ഇ ഡി ഐ സി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡി ഐ സി അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഡി ഐ സി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ന്യൂ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബൈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓൺട്രപ്രണീരിയൽ മോട്ടിവേഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതായത് ഒരു ജില്ലയിൽ പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവർക്ക് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡി ഐ സി ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് ടു ന്യൂ ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ ഓർ സെലക്ഷൻ ഓർ പ്രൊജക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദം അതായത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഓൺട്രപ്രണറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പ്രൊവിഷണൽ എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ എസൻഷ്യൽ ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എസ് എസ് ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഡി ഐ സി സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പോൺസേഴ്സ് ദ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു സിഡ്കോ ആൻഡ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഡ്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അണ്ടർ ദ റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊജക്റ്റ് ലോൺ സ്കീപ്സ് ദ ഡി ഐ സി ഈസ് സാങ്ഷനിങ് ദ മാർജിൻ മണി പേബിൾ ടു അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻസീസ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അതായത് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻസീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോണ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് യു ടേക്സ് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു ഗെറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ഫോളോ അപ്പ് മെഷീൻസ് ടു ഗെറ്റ് സ്പീഡി പവർ കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മളെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള ആവശ്യമായ പവർ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേക്സ് നെസസറി റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു ദ കൺസേർഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ദ റെക്വേർഡ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെഷീനറി വേർ അവർ നെസസറി അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് അറേഞ്ച് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു വില്ലേജ് ആർട്ടിയൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വിത്ത് ദ ലീഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏരിയ അതായത് പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയയിൽ അവിടുത്തെ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് അവിടുത്തെ വില്ലേജത്തെ മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അവിടെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഡി ഐ സി ഗീവ്സ് ട്രെയിനിങ് ടു റൂറൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അസിസ്റ്റ് അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഗീവിങ് ട്രെയിനിങ് ടു സ്മോൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അതായത് പുതിയതായി വരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ സ്കീം ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് വാസ് ഇൻട്രൊ
എംഎസ്എംഇസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് സിഡോ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദയർ സപ്ലൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെ എവിടേക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സിഡോ ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഓൺ കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ന്യൂ യൂണിറ്റ്സ് ബൈ ഗിവിംഗ് ദ കോർഡിനേറ്റർ അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ടു പ്രിപ്പയർ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർ പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഏജൻസി സഹായിക്കുന്നു സെക്യൂർ റിസർവേഷൻ സെർട്ടൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സസൈസ് അതായത് ചില പ്രൊഡക്റ്റ് എം എസ് എം ഇസിന് വേണ്ടി സെക്യൂർ ആക്കുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എം എസ് എം ഇസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സെപ്പറേറ്റ് ആയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പനികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എം എസ് എം ഇസിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഈ എം എസ് എം ഇസിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മറ്റുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സിഡോ ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എം എസ് എം ഇസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നാഷണൽ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എസ് ഐ സി അതായത് ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മെഷീനറീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഹയർ പർച്ചേസ് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെഷീനറീസ് വാങ്ങാം ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് എൻ എസ് ഐ സി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് ഇന്ന് ഇതിന് പതിനൊന്നോളം ബ്രാഞ്ചുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എൻ എസ് ഐ സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഈ സ്മാൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സും ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സിനും ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഇത് ടു പ്രൊവൈഡ് മെഷീനറി ടു എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മെഷീനറീസ് വാങ്ങാൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഹയർ പർച്ചേസ് ഹയർ പർച്ചേസ് ബൈ എം എസ് എം ഐ സിനെ സഹായിക്കുന്നു ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഓർഡർ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതിവാരെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസസിൻ്റെയും റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയർസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എസ് എസ് ഐ ഹോം ആൻഡ് അബ്രോഡ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എം എസ് എം ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിന് നാഷണൽ ലെവലിലും അതേമാതിരി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് റൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കം ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മളെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേൻ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ചിമ്പാർഡ് ട്രെയിനിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻ എസ് ഐ സി ആണ് അതായത് ഈ എം എസ് എം ഇ സിനെ ഹയർ പർച്ചേസിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ എസ് ഐ സി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത
ഉമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യാന്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ടി സി ഒസ് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ബി ഐ അതുമായുള്ള മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾ കൂടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവായി എടുത്തുള്ള ഒന്നാണ് ടി സി ഒസ് അതായത് ചെറിയ കോസ്റ്റിന് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എം എസ് എം ഇസിന് ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടി സി ഒസ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ടി സി ഒസ് നിലവിൽ വന്നത് കെ ഐ ടി സി ഒ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇനി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർവീസ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സർവീസിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർവീസിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫൈൽസ് ആൻഡ് ഫീസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഫൈൽസും അതേമാതിരി ഫീസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിനും അത് സഹായിക്കുന്നു ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രൊ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു കണ്ടക്റ്റ് ഇ ഡി പി എസ് അതായത് ഓണ്ടർപ്രണിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് കൂടുതൽ ഓണ്ടർപ്രണിയൽസിൽ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ വിത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മോഡേണൈസേഷൻ ടെക്നിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര അതായത് കൂടുതൽ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പുനരധി പുനരധിവസിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അണ്ടർടേക്കിംഗ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർവീസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും സർവേ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഓഫറിംഗ് മെർച്ചൻ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് മെർച്ചൻ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി സി ഗോസ് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ ഡി ബി ഐയും മറ്റ് ബാങ്കുകളും കൂടി ഇനീഷ്യേറ്റീവായി എടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ടി സി ഓസ് ടി സി ഓസ് ചെറിയ കോസ്റ്റിന് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി എം എസ് എം ഇസിന് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ അതായത് പ്രൊമോഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇസ് എം എസ് എം ഇസ് ഉള്ള പ്രൊമോഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡി ഐ സി ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എൻ ഐ എൻ എസ് ഐ സി ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നയ പിന്നെ സി ഡോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവിധി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്